Mrs. Chris readily noticed the charisma of the young and good-looking pastor. Lalo kang bumata, ah. Fair na sa'yo. Ganda. This place is so beautiful, ah. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap Usap University and we are back at it again. Pero bago ko po makalimutan, maraming salamat po sa panonood kung ikaw po ay first timer. So welcome po, tuloy po kayo sa atin pong channel. At kung ikaw naman ay aking returning subscriber, maraming salamat po. And if you notice, the last video that we had, we celebrated our 100,000 subscriber. So talagang nakakatuwa po at uh, ako po ay nagagala together with our team sa U3. We are very grateful sa inyo pong support at lagi pong nanonood sa mga mensahe po ninyo na sinasabi. Yung iba po sa inyo, pinapanood po tayo while you are eating. Yung iba naman po as a family, maraming salamat po. Yung iba naman sa biyahe, sa trabaho, yung iba ang OFW po natin ng mga kapatid ay naglilinis. <laughs> so maraming maraming salamat po. We are very very grateful. So every month po, nag-range po tayo around 1.1 to 1.7, 1.8 million views every month. Kaya maraming salamat po. But anyways, sa ating episode ngayon mga kayuti, atin pong papanoorin, isa pong video request act Actually, not from just one person, marami, and then inipon po natin, kaya papanoorin po natin para kumbaga sequel po ito eh. Kasi the last time po, meron po tayong ginawang episode, Brother Ellie versus Apollo Kiboloy. Kung hindi niya po po napapanood yun, please watch it. And sa ating episode ngayon, however, we'll be watching three separate videos. Para po sa konting background po, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng tatlong taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel, Kalaban ko Lasal at FEU. At ako ay member ng isang International Public Speaking Organization of Toastmasters International. So, ano pang ingintay natin mga kayuthi? Let us watch this video together. Let's go! You are not repented, although you are physically alive, in the sight of the Holy Father, you are in the grave! This is the day of the Lord! This is the hour of the Lord! Dalawang oras mula sa Davao City, mararating ang Prayer Mountain ni Pastor Kiboloy, ang sentro ng kaharian ng The Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Wow, look at that grass! Marami na kaming nabasa at nabalitaan tungkol sa organisasyon at sa yaman nito, pero walang nakapaghanda sa amin sa aming nadatnan. Maliwalas ang simoy ng hangin. Malinis at malalawak na mga hardin. Magagara ang mga bahay. At saan ka man magpunta, may musika. Parang nasa paraiso nga ako. Parang ka nasa Disneyland dito. Sinalubong kami ni Pastor Apollo Kibuloy. So we're going to walk to the left because I think we're going to go to the, the yellow house. Inilibot niya kami sa Prayer Mountain, isa lang sa napakaraming pag-aari ng kingdom. This is only one hectare lot before owned by my father. Ito, malaki na ngayon. It's a 10 hectare lot because I bought the adjacent properties. We put up a 5 million facility here. Another building for... To expand. Ipinagmamalaki ni Pastor na anim na buwan lang itinayo ang napakagandang Prayer Mountain. Isang libong manggagawa ang nagtrabaho 24 oras para matapos ito. How do you fund this? Through the uh, obedience of all of the sons and daughters of the Father Almighty of the Kingdom Nation. Ang Davao ang itinuturing na Mecca ng Kingdom at ang makapangyarihang Prayer Mountain ang dinadayo ng mga miyembro dito. It's expensive. Okay, before that, that is quite weird phrasing by Cheche Lazaro. So, alam po natin, of course, na yung the word Mecca, ginagamit na natin ngayon to mean that something is the center. You know, it's the Mecca of something. It's the converging point of something. Pero parang weird lang na gagamitin mo, which is actually the origin is from Mecca, you know, Mecca in uh, Saudi Arabia. And you use that as a term in a religious documentary. It kind of sounds strange to me that you're using an Islamic reference to something thing that is totally non-Islamic. So, kind of weird lang. Ano. But uh, anyway, mga ka-U3, so ano po pala ito, no? yung uh, presentation ito ng probe team. Sa mga hindi po nakakaalam, ang probe team po or probe, sila po isa sa mga, ano yan, mga legend na po yan sa paggawa po ng mga dokumentaryo sa Pilipinas. But this video was, I believe, um, aired early 2000s kung hindi po ako nagkakamali. Ano? 
Si He, kasabay ng paglawak ng kanyang influensya, ang pagdami ng ari-arian ng kingdom. Meron itong radio station, diaryo at magazine, 24-hour TV station na umeere sa lahat ng kontinente ng mundo, eskwelahan at cathedral sa Davao, headquarters sa Quezon City, at ilang pang pag-aari sa Indonesia, Japan, Dubai, Amerika, Canada at Europa. May sarili ring helicopter, jet, at mga wow. mamahaling sasakyan. It's a sole proprietorship. Sino ang mm. sole proprietor? Si Pastor, Kingdom. Ang pangalan kasi, uh, the executive pastor of the Kingdom of Jesus Christ. So siya may ari ng lahat ng mga kasangkapan dito? Yes, yung Kingdom Bali. Kasi yung sino niyo niya, hindi siya about Kingdom, Pastor yun. Pastor, yun. Isa lang. Siya lang. Yes, po. Wow. Pati mga politiko, dumidikit sa kanya. Meron ho bang pinapangako yung mga politiko sa inyo? Pag nagbibisita ko sila sa inyo? Wala. Ako yung tumutulong pa sa kanila. Marami na ho kayo natulungan. Marami na. Pinanalo nyo na dito. Tumutulong kung misa na gustong iboto namin. Noong 2004 presidential elections, nanalangin at nanghingi raw ng giya si Pastor sa Diyos kung sino ang i-endorso niyang kandidato sa kanyang mga disipulo. Isn't that a form of mind control? Hindi naman kasi hiningi nila eh. Hiningi But are they under nila. obligation? Hindi naman. Ang members ang lumalapit sa akin at sinasabing kung sino na lang ang pipili namin para hindi masayang ang pagpili namin. Because we trusted you with the spiritual, bakit we cannot trust you with this political? Okay. Before that, mga kayuhi, pasensya na po ha kung kinakailang ko pong ipost. So, nakakalimutan ko po kasi yung ibang mga punto ko kapag hindi ko po na-mention or na-post immediately, ano? But anyway, mga kayuhi, let me just mention here yung konsepto po sa Philippine political science. Ano po? May term po tayo na tinatawag natin na block voting, BLOC voting. So, ang ibig sabihin po nun, ito po yung particular na grupo or segment ng mga individuals. Grupo, actually, isang grupo na mag-vote ID unanimously. So, lahat sila buboto sa isang particular na kandidato. And of course, um, uh, very well known ang Iglesia ni Cristo na meron ng block voting. So, ang sinasabi naman dito ni Apollo Kibolo yung mga kayo three na yung mga politiko daw is asking for their group to vote for a particular politician nga. So, block voting po ang nangyari. Although, honestly, I don't know if ang kanila pong relihiyon ang Kingdom of Jesus Christ, is more than Iglesia ni Cristo. Dahil I would say na talagang nagiging swing votes pa nga no? yung Iglesia ni Cristo. That's a dami po nila. Pero sa Kingdom of Jesus Christ, I don't think they are as much. When the Lord comes to me in a very good way, when I say your face, when the mother says, Eli Soriano will be inflicted with a deadly, serious disease. Parang may hotline sa Diyos, sabi ni Pastor, mayat maya ang mga mensahe, vision at revelasyon sa Kanya ng Panginoon. Yung mga instructions na tinatanggap ko sa Kanya, I call them revelations from the Father Almighty. Yung ang mensahe na kapag kompleto sa mensahe ko ngayon. Into the kingdom nation. Come and become a kingdom citizen. Mag-aanim na po taong gulang na si Pastor. Solo niya ang pagmamayari ng lahat ng ari at ang kingdom. Siya rin lang ang pinanggagalingan ng mensahe nito. What happens if you're not here? What is the succession plan? This is a spiritual movement. What is important here is the message. I, I am the central figure in a sense that I am their model. Pero all of them will become like me. Hindi siya matatapos kasi this kingdom is forever naman. Sabi niya, all of them will be like me. Wow. Well, sa mga members po ng uh, Kingdom of Jesus Christ, maybe you can enlighten us. Of course, you know, ayaw naman po nating mag-wish ng death, you know, especially sa mga tao. Pero kapag nangyari po, ano, na papano na po si Apollo Kibol, sino po ang magsasucceed, I wonder? Especially ngayon, na sinasabi niya nga na merong threat do yung kanyang buhay. Alam niyo rin po yan, mga kayo three, na gumawa na tayo ng video reaction sa kanyang official statement. So, kung magkatao na, sabihin na natin, na siya ay hindi na aktibo, No, or kasi ngayon nga nagtatago siya no? sino ang papalit? sino yung maglilid? sino yung hahawak ng mga property? sino ang magmamanage nito? lalot ngayon siya ay nagtatago dahil according sa mga reports may threat ka sa kanyang buhay So, ito na po, uh, part 2 na po pala ito sayang, napakabitin naman yung probe na documentary ano? So, ilang minutes lang pala yun. So, ito naman po ang uh, mula naman sa SMNI na, na documentary ano? And A Day in the Life This bright sunny day, reserved for a special meeting of Pastor Apollo with a famous personality who gained reputation from her lineage, talk shows, and game shows. Referred to by the media as the Queen of All Queen of Philippine Talk, and Queen of Philippine Game Shows, 
Ms. Chris Aquino, the youngest sister of the President of the Philippines, His Excellency President Benigno Aquino III. As she sets foot in the compound, Miss Chris readily noticed the charisma of the young and good-looking pastor. Lalo kang bumata, ah. Area sa'yo. Ganda. This place is so beautiful, ah. With her entire staff and production team, Pastor Apollo attended every question and request of his guests. And off to go, the tour in the Coven Mountain and Paradise Garden of Eden Restored began. Covenant Where? Okay, before we continue mga kayuti, no, na-mention po dito ng announcer sa kanila pong uh, documentary nga. This time, itong video na ito from SMNI. They're saying, ano eh, narinig ko, no? Garden of Eden Restored. So, ibig sabihin po pa sa mga members po ng Kingdom of Jesus Christ na nanonood po sa U3, ang Garden of Eden Restored. So, it is in Davao. At saka, I'm curious kung uh, meron nga bang biblical basis yung pagkakaroon ng restoration, no? Quote-unquote restoration ng Garden of Eden. And then what's the purpose? Miss Chris is filming a feature of Pastor Polo for her TV program's anniversary episode. Ah, first TV. Ito, ang ganda. The Common Mountain and Paradise Garden of Eden Restore is where Pastor Polo spends most of his time when he is in the country. And aside from big kingdom events, Pastor Polo also hosts his important meetings and showcases the place to some of his special guests. Pastor Apollo served as Ms. Chris's personal tour guide, and the good pastor was very articulate in explaining every single detail of the garden, even the history of the Covenant Mountain. Uh, alam mo gusto ko yung ano dito kasi parang you preach prosperity. No? Ganda. Okay mga kayuti, so nakikita din po natin ang husay ni Aquino sa pag inaakawin namin yan sa English is flattery or pagsasweet talk. Ano? She wants the person to also open up. So sometimes po technique po yan sa ating po pag interview kapag meron po tayong nakakausap po na siguro yung tao na hindi po natin ganun kakilala especially. So we give flattery compliments. Pero napansin ko lang kay Chris Aquino medyo touchy-feely siya. Ano? Tinatouch talaga si uh, Pastor Apollo Kiboloy. So... To her surprise, Pastor Polo opened the pastoral house to his guests. Yeah. 
so nice. I can tell us. So mga kayuti na makikita po talaga natin yung luxury nga ng buhay ni Pastor Apollo Kiboloy eh, sa kanyang tinatawag na kingdom, no? kingdom nation. So mga kayuti, sa ating next na video reaction, we'll be giving our reaction to a foreign perspective naman po, foreign documentary na naman. So ito po ngayon from Philippines po ito, parang mas one on one po talaga doon po sa foreign channel nga na tinatanong kung saan nang galing yung luxury na ito. And uh, syempre, uh, you know, I have to say na ang sagot dyan would be from yung kanina nga sinabi, the obedience of the kingdom citizens nga ng kanilang simbahan. So, for some religious leaders, hindi lang po sa Kingdom of Jesus Christ, but sa iba din po, no? even sa Amerika, actually, mas, mas grabe pa nga sa Amerika din. Ano? And of course, as it is with many instances, there's always a question of where are these wealth coming from? Saan ang galing yun? Napakalaking pera, di ba? And uh, if that is from the contributions of the members, so members may react and say na kaya kami umaman dahil we are blessed by God. And that's also reflective of the official statement of Apollo Kibolin na sabi niya nga ang kasalanan niya lang daw ay pinagpala siya ng Diyos. While preparing for a motor ride, they stopped over at the King's Child Restaurant where Ms. Chris was able to watch the replay of Pastor Apollo's birthday at the 8th National Children's Day, aired via Pastor Apollo's TV station, Sunshine Mini Network International. Chris also met some of the Kingdom musicians. <laughs> Very beautiful. How long have you been riding? Road sports is one of Pastor's favorites. And to complete the tour, Miss Chris boarded with Pastor Polo and had a ride inside the KJC compound. So gusto ko lang pong 
i-share sa inyo. Ang isa po sa mga natutunan namin sa political science. Opo, dati po kasi ako professor no? sa political science sa Paul Sae sa MSU nga. Gusto ko lang pong i-mention yung patungkol sa bakit yung mga influential people, yung mga leaders, it could be a political leader or for this case, a religious leader, would surround themselves with something that is beautiful, luxurious, aesthetically pleasing. Sa psychology po kasi ng tao, kumbaga, papaano mong maakusahan o papaano mong masasabi ng isang rehimen ay masama kapag ang nakikita mo naman ay kagandahan. ba diba? Napakahir. Parang magkakaroon siya ng mismatch, kumbaga. Isang halimbawa po kay Mr. Marcos, sa isang interview nga itong sinabi ni Imelda na the same thing. Sa patungkol na sa ideya ng the true, the good, the beautiful. So, dahil ang nakikita ay kagandahan, so it could be associated with God, and then, some people would believe na it is worth pursuing. Oo nga, tama nga. Kinakailangan nating umanib dahil napakaganda ng ating nakikita. Lahat puro kagandahan. Magagandang babae, poging pastor, pogi at magagandang mga membro, napakagandang paraiso na hardly na meron sila. So, importante po yun, no? Sa image build up po ng isang particular na leader o isang particular na religious organization. Going through the city, the National Motorcycle Riders Group, the Caracho. Wow. BMW pa yun. Ang ganda ng motor ni Pastor, oh. <laughs> Back in the compound, Chris's visit ended at the Sunshine Network International's World Cup Studio in the Gibbs Stay Set. Surrounded with technological gadgetry of the Western ah. world in the LED. Right, I remember this mga kayuthi, you know, yung show nga ni Pastor Apollo Kibolo na Give Us This Day. So, syempre po, nasa SMNI po yan. But of course, prior to him having his own na TV network, I remember sa ABS-CBN ba? Or RPN dati? Ang uh, palabas naman is Oras ng Katotohanan, no? Parang yun yata, Hour of Truth, kung di po ako nagkakamali mga kayuthi. So, bata pa po ako, medyo sikat na po talaga si, uh, si Apollo Kibolo dahil nga sa kanyang charismatic na personality, young-looking, energetic preaching. Sweet. Miss Chris had a virtual tour of the much awaited and so far the biggest project of Pastor Apollo, the Kingdom. This is Chris Aquino's second time to visit Pastor Apollo, but it was her first time to tour in the common mountain and paradise garden of Eden restored. And inside, they give us this day studio, where the queen of all media repeatedly added words equal to prosperity, richness, beauty, splendor, and admiration of the Almighty Father's creation through his appointed son and king, Pastor Apollo C. Kibolo. You are the pastor, I am the queen. <laughs> Pastor, thank you all for taking time to tour me around, for being such a, a warm, welcoming, and resourceful, and enthusiastic host. May God continue to inspire you as you need so many others to have a closer living relationship with our Lord. Thank you. See you all. Alright, so yun po yung second video po natin, ano? So that's the end of the first two videos, mga kay U3. And ito na naman po ang last part, tong last video na ating papanoorin ay mula po sa TV5. Ito naman yung parang mas, ano, hindi siya formal talaga na documentary, more like a video presentation. Ito nga, yung Word of the Lord pala, ano, from TV5. So tingnan natin, ito, way different from these first two dahil ito nga parang mas hip, parang mas cool na presentation. Hindi po ito documentary, ano? ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusan ako ng napakaraming babae. Oh, ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos sa kala nila sa akin. Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Ang nakalimutan yata ni Pastor, kahit sino pa ang tatay mo, kahit kaninong anak ka pa, sa Pilipinas, 
ang nakaupo sa Malacanang six years lamang. At alam naman ng kasabihan, weather-weather lang yan. Kaya ano ngayon kung binasbasan mo yung kasalukuyang tenant ng Malacanang at yung busy niya, okay. abang wala rin halaga yan, kung yung mga lumalabas naman sa channel na pag-aari mo, ay walang tigil sa pagbanat sa kaya. At sa mga nakaupo at ang mga ngayoy palaban na congressman. Pulitin natin ha, hindi habang buhay ay nandyan ang padrino mo. Six years lang ito. Mabuti pa tong si Patang. Ang dating inaabisuhan ni Pastor sa mga usapin ng Espiritu. Who is this stupid God? Your God is not my God because your God is stupid. Great job by the way. At mukhang ngayon, nagpago na ng tono ng mahimasmasan. Hallelujah! Pero magandang pag-usapan kung paano ang self-anointed son of God. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Makaya magpatigil ng lindol. Sabi ko na stop! At kaya umiscore ng 92 points sa basketball wow. mula sa ganito. Go Pastor! Yes! Ay napunta dito. Yan ang panganib sa sino mang nangangaral ng kabanalan. Dahil yung pamantayan na binibida nila, babalik sa kanila. Ay hahanapin din sa kanila. Mm. At dahil sila ay mga tao din lamang na may mga angking kahinaan at kahit mm. kaninong anak pa sila ay hindi <laughs> perpekto, ay sumulpot na mga sunod-sunod ng mga aligasyon at kaso. Pakitanong na lang kay Soriano. Si Raulo! <laughs> Kung ano? Mga g***! Depensa nila sa usapin ng doktrina at maging sa politika ay may mga nasasagasaan sila at paraan ng mga aligasyon para maghiganti at sila'y siraan ng mga kasong patong-patong na pakana ng mga kalaban. Basta may kinalaman dyan sa Juan, yung below the belt. <laughs> Pero sa gitna ng lahat ng ito, ay gagamitin nila ang mga berso mula sa Biblia para ihalit tulad sa pagdurusa ni Kristo ang mga pinagdadaanan mm. nila. Mm. Sa nangyari kay Pastor Apollo Kibuloy, mukhang masasama na siya sa humahabang listahan ng mga religious leaders na nasira ang pangalan, ang reputasyon. Dahil sa napakalaking iskandalong kinasangkutan. Ay kinakabago dyan yung superstar na pastor na si Carl Lentz mm-hmm. ang nagpasikat sa US ng hip na Christian church na Hillsong mm-hmm. na natanggal ng 2022 dahil sa aligasyon ng sexual misconduct sa dalawang babae. Ang internationally renowned na ministrong si Ravi Zacharias na namatay ng 2020 ay nadiskubring mahilig palang magpa-extra service sa mga babaeng masahista. Sa Amerika lang yan, ha? Jones. take note. Sasamahan nila sa listahan mula pa sa nakaraang mga dekada mm-hmm. ang mga tulad nila Jimmy Swaggart na ilang mm-hmm. beses na huling may kasamang prostitute at mangyak-ngyak pang humingi sa Diyos ng tawad. At yan lang yung mga dawit sa sex scandals. Ha? Wala pa dyan yung mga hayok na nga sa laman, ihayok pa sa pera. pera. Gaya ni Jim Baker na dinispal ko ang pera ng mga miyembro ng kanyang simbahan. Marami rin tayong ganyang versyon sa Pilipinas. Mm-hmm. Na banal na aso at santong kabayo. Hindi si Kibuloy ang unang pastor na nagdeklara na siya ay anak ng Diyos. Mga silaulong pastor! <laughs> o ang bagong sugo o ikalawang mesiyas. Mula kay Jim Jones sa reinkarnasyon daw ni Jesus at Vladimir Lenin, na noong 1978 ay inutusan ng daang-daang membro ng kanyang kulto na magpakamatay bago binari lang sarili ng shotgun, hanggang kay David Koresh ng kulto sa Waco, Texas, hanggang kay Shoko Asahara, na ang grupo ay naghasik ng polsonigas sa subway ng Tokyo. Mm-hmm. Isa rin dyan ang tanyag na South Moon. Korean Evangelist at negosyanteng si Reverend Sun Myun Moon, Moon na sinabing mm-hmm. nakiusap daw sa kanya at nagpakita si Heso Kristo na ipagpatuloy ang misyon yeah. nito sa, sa mundo. Mm-hmm. At ang tinatagyang Unification Church yep. ay namayagpag sa ilang bansa noong dekada 80 at mm-hmm. ang impluensya ay umabot hanggang sa pinakamataas ang tas ng US government. Mm-hmm. Kung si Kiboloy ay may TV station, si Moon naman ay may dyaryo ang Washington Times na buhay pa rin hanggang ngayon. ngayon. At gaya din ni Kiboloy, si Moon ay isang konserbatibo na matinding kontra-komunista. Pero noong 1982 ay nakasuhan si Moon ng US government ng tax evasion at nakulong. At ang makalaya after 13 months ay dineklara ang sarili na Messiah ang tutubos sa sangkatuhan. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pumunta ng langit. Kaya sakaling mahuli man si Pastor Kiboloy at mga kulong, alalahan niya na lang ang pagpapahirap kay Kristo ng mga Pariseo at Romano at hamunin ang mga umaaresto, FBI man o mga attack dogs ng Kongreso. Eh, basketball na lang tayo.
Okay. So, yun po mga kayuturi. <laughs> wow, yung sa last part, no, yung last episode ni Sir Lord De Vera. Actually, even sa title nga, no, may pagka quote-unquote blasphemy, word of the Lord, no, kasi pangalan niya Lord eh. Pero, yun, kanya din nga, minention yung patungkol kay Elisa Oriano, although it could have been better if he explained further kung paano niya o bakit niya nasabi or bakit niya kinakailangan ilagay. Ano? Maybe because he sees some similar things dahil nga, ano, kung maalala po natin, yung mga quote-unquote kinaso kay Brother Elisa Oriano ay mga kasong sexual at sa ngayon kay Pastor Apollo Kiboloy ay yun nga isa na sa mga issues talaga no? yung sexual trafficking at saka sexual abuse but of course on top of that yung bulk cash smuggling at yun nga po dahil pinapaaresto na siya no? mula po sa kautusan po ng mga federal courts sa Amerika sa Hawaii at saka sa California kung hindi po ako nagkakamali pero the last video it felt to me like a swipe to all religious leaders ano? pero interestingly sa mas malakihang mga relihiyon katulad ng katoliko parang hindi na ganun kadami ang documentaries ano at least in showing kumbaga, the magnificence and the luxury of these churches. Kasi ang Roman Catholic Church, for sure, you know, one of the most powerful of all. No? Yun po yung pinakamalaking segment po ng uh, Christianismo, no? ng Christianity. Meron pa ng Vatican City, which holds not just economic power, but also political power dahil isang bansa ang Vatican City, mga kayo three. So as to the previous videos naman po, yung first video nga, medyo bitin, no? medyo bitin. Kasi I'm looking for the full interview sana ni Miss Chet si Lazaro kay Apollo Kiboloy pero parang wala yata tayong makita. So, if you do have longer interviews mga kayo 3 like what you always do, send it sa atin pong uh, Facebook page. I-message niyo po kami doon. Bigyan niyo po kami ng link para malagay po natin sa waitlist. Ano po? And as to the second presentation, ito naman yung obviously pro mula sa SMNI. So, nakita po talaga natin doon yung luxury nga mga kayo 3 at uh, yung properties. Pero, it was under the kingdom. Pero, pag sinamin natin kingdom, yun ang explain nga ng isang staff doon na kay Pastor Apollo Kiboloy nga yun. Sa kanya nga nakapangalan yung mga properties nga ng kanilang kingdom ng kingdom nila. So anyway mga kayuthi ko ikaw po ay member ng kingdom of Jesus Christ the name above every name. Ano po masasabi nyo sa ating episode ngayon? Anong masasabi nyo sa current na situation po na kinakaharap nga ni Apollo Kiboling na kung saan? Marami po talagang gusto siyang makuha at maaresto. Ano po? Yan ay kung hindi siya pupunta sa March 5th na pagkapatawag nga ng Senado ng Pilipinas. Kayo po ba ay naniniwala na siya ay appointed son of God? And if you do like what I always ask sa ating pong comment section below, what could be the biblical basis? Kasi yun po ang lagi kong gustong malaman na kapag ang tao ay nag-declare na siya ay appointed son of God, siya ay Diyos, siya ay reincarnation ni Jesus Christ, how? Like, why him of all the people? Kaninong authority? Sinong authority ang nagbigay sa particular na tao na yan na siyang anak ng Diyos? So comment down below mga kayo three sa mga hindi rin members ng Kingdom of Jesus Christ, the three members po natin, you three community. Ano pong masasabi nyo rito sa ating episode ngayon? So comment down below and if if you like these kinds of contents, mga kayo 3 subscribe po kayo kung hindi pa. You can share this link to your friends. You can check out this video here and you can also visit this video here. Then we have more than 500 videos po dito sa U3 and we're hoping that you would like all these other videos. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.